hay tres partes grandes que yo he visto en lo que es una Agile Coach, ¿no? Como tres responsabilidades o conceptos claves. El coaching per se, lo que es un mentoring, ¿no? Cuando hay que mentorear y cuando hay que hacer teaching o cuando hay que enseñar, ¿no? O hacer un training. Me gustaría que me platicaras un poquito para ti cuál es el concepto de coaching contra mentoring contra teaching, ¿no? Bueno, eh, sinceramente en estos, eh, en estos, en estas tres eh, conjuntos de actividades que tú mencionas, Héctor, hay que trabajar constantemente y tratar de entenderlas cada vez más, porque sus fronteras son muy, muy delicadas, muy fáciles de, de ser transgredidas y uno a veces no se da cuenta. Voy a poner un ejemplo eh, en donde siento que tengo más formación, por lo que te decía, tuve un curso de, de muchas horas y un año entero de formación internacional como coach, coach ontológico. Este, el coach no es alguien que le dice al otro qué hacer. El coach, cuando uno actúa como coach en la, en la actividad de coach, es... Tratar de, a mí me gusta decirlo de esta manera, Héctor, cuando tengo sesiones de coaching para explicarle el coaching a otro. Hacer cuenta que tú cuando te levantas, este, te miras en el espejo y si te, si te miras muy rápido no te das cuenta mucho a quién estás viendo. Pero si te pones prestada atención dices, esa barba no me queda muy bien. Que eh, mi nariz es más grande de la que yo pienso que, eh, que es. Eh, estoy quedando medio calvo con el tiempo. Entonces, el coach lo que nos permite, y también podés destacar tus virtudes, ¿sí? Eh, cuando te ves al espejo. Lo mismo pasa cuando escuchas tu voz. Ese soy yo. Yo hablo así, porque uno tiene una percepción de uno mismo distinta. Uh -huh. Cuando te pones a trabajar en modo coach, tienes que tratar de ser el espejo de tu coachí, de la persona que tienes enfrente para que él o ella se vea reflejado en ese espejo y pueda entender sus virtudes y sus capacidades. El coaching es hacia adelante, no análisis. No hay que confundir coaching con psicoanálisis. Que mira que yo antes de, de entender esto me lo preguntaba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedes hacer un curso de coaching en, en un año y para recibirte de psicólogo tienes que poder estudiar cinco o seis años? Claro, entendí, no tiene absolutamente nada que ver. A veces, los que no sabemos mucho de algo, decimos, bueno, el charlar con alguien de determinadas cosas puede parecerse a psicología. No, la psicología la hacen los psicólogos especializados. Nosotros en coaching lo que tratamos de hacer es actuar de espejo. Y en ese actuar de espejo, con realmente que la persona se dé cuenta cuando de repente está diciendo que ella no puede hacer algo en función de un prejuicio. Uh -huh. Y es muy importante que las personas rompamos nuestros límites, primero dejando de lado el prejuicio. O sea, el, coach, el coaching ayuda muchísimo. Y destacando tus virtudes, y muchas veces se hace en la sesión que la persona reconozca cosas que hizo antes, que en el momento no se da cuenta que las hizo, y cómo puede usar eso mismo que hizo antes para resolver algo que quiere. Y esa otra cosa es muy importante. No tiene que hacer la persona lo que el coach le dice. El coach tiene que ayudar a que la persona identifique su objetivo de cambio. ¿Qué es lo que quiere hacer ella o él? ¿Qué es lo que se propone cambiar? ¿En qué tiempo? Eso se acompaña en una sesión este, de coaching. Y el coaching se puede hacer tanto individual como a otros niveles. ¿sí? Las estrategias son distintas y las técnicas son distintas, pero se pueden aplicar en distintos niveles. El rol de, digamos, es más fácil determinar el rol de el, esto que te digo, en las actividades de un coach, si, eh, si las comparas con las actividades de alguien que enseña. Bueno, eh, quien enseña es un facilitador que entrena, ¿no? que trae material, que explica una técnica. Si bien eh, a nosotros los que practicamos la agilidad nos gusta mucho todo lo que son los métodos de pedagogía de Training from the back of the room, ¿no? Tratar de, uh -huh. de que la gente participe mucho ¿sí? en la actividad y, y vaya aprendiendo a través de, de las 4C que tiene Training from the back of the room. Eh, pero más allá de ese método pedagógico, eh, 
puedes usar otros métodos, pero es, es más fácil de que la gente entienda. Ah, bueno, entonces yo le puedo explicar a un equipo que no conoce nada de Scrum eh, cómo, cómo, de qué se trata el framework. Bien, sí, uh -huh. claro. Y eso es una, una, una actividad de entrenamiento que haces como coach, eh, como coach ágil, bajo el paraguas de coach ágil, ¿no? Eh, y, y la última eh, actividad que tú decías, la de... Eh, mentor, men, men, mentoring o oh, el mentor eh, uh -huh. es una actividad difícil de diferenciar de la de coach eh, uh -huh. y yo lo que trato de hacer es identificar cuándo me estoy pasando para el terreno de que la persona viene a buscar un consejo porque también he visto muchos agile coaches que van muy eh, siempre tratando de hacer sesiones de coaching todo el tiempo y a veces tienes enfrente, me ha pasado de tener el dueño de una compañía que dice, por favor, yo, yo entiendo que, que a ustedes los hay el coach, les encanta el, el coaching y hacernos ver este, a nosotros cuáles pueden ser nuestras metas, pero estoy muy apurado, yo necesitaría un consejo de tu parte. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es dejar claro que en ese momento tú vas a dar un consejo, pero desde tu experiencia, desde tus vivencias, desde tus prejuicios, y tratar de que él entienda de que eso que vos decís, él después lo tiene que experimentar bajo su contexto, bajo su experiencia, bajo sus juicios y prejuicios. Entonces, esa es la diferencia. Eh, es, eh, es eso, es que muchas veces es el consejo está más orientado, ¿sí? o sugerencia, el consejo me suena algo como demasiado fuerte, ¿no? Entonces, me gusta ir más como mentor, como, bueno, te puedo contar en este mismo escenario cosas que he visto hacer, las he hecho o las he visto hacer en otros equipos y te puedo decir cómo las hicieron no el resultado que obtuvieron porque eso depende de tu contexto entonces yo lo que te puedo explicar es qué hacerlo cómo hacerlo este, pero no el resultado, no te puedo decir ah, tú vas Héctor, lo que yo te digo en esto de transformación ágil con mi modelo que vas a llegar a los mejores resultados, ¿no? eso yo no lo sé yo te puedo decir, Héctor te puedo explicar mi modelo, ponlo en práctica, después charlamos y me da feedback eso lo puedo hacer. Eso es más un rol del de coach en esas disciplinas de mentor, de mentor que tiene en, en, en un equipo o, o con una persona. Perfecto, Gabriel. Pues creo que quedó muy, muy bien entendido la diferencia. Y creo que como allá el coach es complementando ahí, uno de los retos más grandes es saber cuándo, cuándo la persona o el equipo con el que estás hablando necesita un coach, un mentor o un facilitador o un trainer, ¿no? Y también depende sí. mucho de con quién estés hablando. Me, me recordó a alguna vez que platiqué hace poco con mi hermana y estábamos en el carro platicando y ella me decía que se había peleado con una amiga y me dio sus razones la historia y me decía, y, y, y ya terminó de hablar y entonces yo le dije, mira, pues yo en tu lugar simplemente le dejaría de hablar a esa chava para siempre, ¿no? Y entonces ella lo que me dijo es, ¿por qué cada vez que te cuento una historia tienes que darme tu opinión y tienes que decirme qué hacer, yo lo que quiero es que me escuches y te calles. Y entonces dije, Excelente. bueno, aquí definitivamente no tenía que haber, ni está pidiendo un coach, ni está pidiendo un mentor, está pidiendo un güey que la escuche y se calle. Entonces, hasta eso hay que saber cuándo, cuándo hay que hacerla, ponerte la cachucha de no hablar ni no hacer nada y simplemente, pues, escuchar, ¿no? Tocas una de las cosas súper importantes que haya citado esto, porque una de las cosas más difíciles en, en, en los coaches que muchas veces creemos que somos mucho más importantes de lo que en realidad somos, y esa es una autocrítica y crítica general para todos los que hacen coach. Este, uh -huh. Ser humildes y claro. tratar de respetar el silencio de otro, sobre todo en una sesión de coaching. A muchas personas les incomoda el silencio, y el silencio es mucha información a veces. Y tratar de ser activos en la, en justamente en aprender a escuchar de manera activa, y en el silencio se escuchan muchas cosas y se puede comprender mucho de la persona que tienes enfrente si realmente estás ahí presente ahora con él o con ella tratando de abstraer toda la mayor información de ese, de ese intercambio personal, interpersonal que tienen entre eh, el equipo o una persona del equipo en un one on one. Entonces es fundamental esto que acabas de decir Héctor para mí. Eh, a veces bueno. hay que simplemente escuchar. Solamente escuchar. Buenísimo, Gabriel. Pues estamos ahí alineados. 
y sobre todo con las mujeres hay que saber escuchar, ¿no? Ahí también. <risa> eh, sí. Es otro tema para otro, otro podcast también, sería interesante. 